Актерский допинг Павла Прилучного. У меня молодая жена просто, поэтому... Парни, за нами реально идет охота. Нормальный мужик сегодня – это как Мерседес. А Мерседесов тупо на всех не хватает. Я прошел длинный путь да. перед тем, как сесть здесь в воскресле и начать болтать кино. У меня вообще достаточно жесткая позиция к тому, что артисты без театрального образования ведут сниматься в кино или там работают в театре. Я нашел деньги. Что? Ты где их взял? Тебя сейчас это волнует? Добрый день, Антон Александрович. Я деньги нашел, так что вы можете начинать операцию. Я рад, но у меня выходной. Это определенный жизненный опыт. То есть, ну, для меня это был как эксперимент. Довольно сложно, наверное, одному артисту на протяжении там, полутора часов держать э, зрительный зал. Здесь ну, не обойдется без помощи режиссера и правильного, хорошо сбитого сценария. Здесь все как бы сошлось. Ну, лично для меня довольно хорошая режиссерская работа, хоть это и первый проект Гарика Петросяна, вот, но он, честно говоря, меня удивил очень сильно. Он работает гораздо интереснее, чем многие режиссеры с опытом. Что ты несешь вообще? Как думаешь, тысяч за триста место в районе можно продать? Ну, мне кажется, место для импровизации и творчества абсолютно важно. Ну, как бы без этого ну, не рождаются замечательные какие-то гениальные проекты, потому что так или иначе творчество режиссера, творчество сценариста и творчество артистов – это сотворчество. Да позвольте, я угадаю, что у нас там дальше по программе. Откуда запал? Не знаю, я всегда таким был. У меня молодая жена просто, поэтому... План не сработал. Мне интересно работать, особенно познавать мир с другими, с незнакомыми людьми, встречаться, делать спектакли, кино. Ну, то есть ну, это мое, я на это учился полжизни как бы своей. Мне это интересно. Я с удовольствием делаю свою работу, стараюсь делать ее хорошо. В бизнесе стоит только расслабиться, и я тут же подсидят. Всем оставаться на своих местах! У меня серьезные проблемы. Серьезно, чем ты думаешь? Собак, выпускайте. Каждая роль может быть ролью мечты, правда. Ну, то есть это вообще ну, не важно, будь то Гамлет или Магбет. Все они прекрасны. Хочется просто, чтобы это было. Ну, то есть любая роль. Любая роль для меня это роль мечты. Ты говоришь. Что видишь смерть, если уснешь в том месте, где кто-то помер? Так может быть стоит превратить твое проклятие в дар? Я абсолютно прагматичный человек. Я не верю ни в мистику, ни во что это. Я верю в то, что здесь и сейчас. Ты рисуешь книгу там, или картину желаний ну, и понимаешь, что я хочу этого каждый день. Ты говоришь, я хочу этого. Поставь цель просто в голове и добейся этой цели. Все это работает. Все материализуется. Я верю в это. Я везу тебя на место преступления. Мы там ночуем, и ты рассказываешь на утро, что видел. Там какая-то детективная задумка э -э, режиссера, я думаю, которая в итоге расскажется. Я герой своего там понимал, как бы, все отлично. Я для себя его оправдывал э -э, во всех его даже странных каких-то решениях. Вы хорошо вы знаете. Вы можете ему доверять? Мне очень интересна реакция зрителей на мажора. Вот прямо очень интересно. Я хочу сходить с детьми на свой детский фильм, который выйдет в Новый год. Такая комедия будет новогодняя. Интересно, что будет с предпоследней станции. Она тоже выходит в январе. Это второй сезон. Что-то еще выходит, я не помню. Ну, в общем, есть что посмотреть. Смотрите сами.